ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని చేయడం జరిగింది సో ఇవాళ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని చూద్దాం సో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇవి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఐర్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లొకేటింగ్ న్యూట్రల్ పాయింట్స్ సో రెఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రిజమ్ సో ఈ టాంజన్ గాలోనమీటర్ అనేది డిలీటెడ్ సిలబస్ ఓమ్స్ లా ఇది సిలబస్ లో ఉంది మీటర్ బ్రిడ్జ్ అనేది కూడా డిలీటెడ్ సిలబస్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది సిలబస్ లో ఉంది ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది డిలీటెడ్ సిలబస్ సో మొత్తం మీదుగా ఇక్కడ టెన్ ఉంటే సెకండ్ ఇయర్ లో త్రీ అనేవి డిలీటెడ్ అయ్యాయి ఏంటి అవి మీటర్ బ్రిడ్జ్ ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టాంజన్ గాలనోమీటర్ రిమైనింగ్ సెవెన్ మాత్రం ఇక్కడ మనకు సెవెంటీ సిలబస్ లో ఉన్నాయి మీ మిగిలిన మూడు థర్టీ రిడక్షన్ సిలబస్ లో డిలీట్ అయ్యాయి సో వన్ బై వన్ ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటూ వద్దాం రైట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఇక్కడ ఏమి ఏంటో చూడండి యూజింగ్ రెజోనెన్స్ ఎయిర్ కాలం ఆపరేటర్స్ టు ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండ్ క్యాల్కులేట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ద సెకండ్ కేస్ ఈస్ టు కంపేర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ గివెన్ టూ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ సో అది ఎలా అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ చూడండి రెజోనెన్స్ ఎయిర్ కాలం ఆపరేటర్స్ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ రబ్బర్ హ్యామర్ అండ్ వాటర్ సో ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ అంటే ఇవి రెజోనెన్స్ ఎయిర్ కాలం ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద రెజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం ఆపరేటర్స్ సో హ్యామర్ సో దిస్ ఈస్ ద సో దిస్ ఈస్ ద హ్యామర్ అండ్ వాటర్ దీంట్లో పోస్ ఉన్నాం ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు ఏవైనా రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకొని మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్ చూడండి ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్ అంటే నువ్వు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటున్నావు ఫస్ట్ వన్ మనం ఫైవ్ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటున్నాం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దీని మీద రాసి ఉంటుంది ఫైవ్ అంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని మనం చేస్తున్నాం సో ఫైవ్ అంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రిజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ సెకండ్ రిజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ ట్రైల్ వన్ ట్రైల్ టూ ట్రైల్ వన్ ట్రైల్ టూ ఇవి రెండు యావరేజ్ అంటే ఫస్ట్ రిజోనేటింగ్ ఏంటి సెకండ్ రిజోనేటింగ్ ఏంటి ఇవి మనం చూడాలి సో ఫస్ట్ రిజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ అంటే సో ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ లాగా చేసుకుంటే ఈ మీటర్ స్కేల్ ని ఫస్ట్ రిజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ అంటే ఈ మీటర్ స్కేల్ ని హాఫ్ గా కనుక మనం చేసుకుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకసారి మనకు డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుంది అదేవిధంగా సెకండ్ కా సెకండ్ హాఫ్ లో మా ఇంకోసారి డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుంది అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్యూనింగ్ ఫోక్ తీసుకున్నా సో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ తీసుకుంటే వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూడండి వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది కనిపిస్తుంది అక్కడ వాటర్ లెవెల్ సిక్స్టీన్ దగ్గర ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది లేదు చూద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సౌండ్ ని గమనించవచ్చు సో మళ్ళీ వినండి సో మళ్ళీ చూడండి ఎస్ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు సిక్స్టీన్ దగ్గర మనకు వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర వాల్యూ ఇక్కడ ట్రైల్ వన్ లో సిక్స్టీన్ వేస్తాం ట్రైల్ టూ కూడా సిక్స్టీన్ దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ వేస్తాం సో తర్వాత యావరేజ్ తీయాలి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ యావరేజ్ చేస్తే సిక్స్టీనే వస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్ రిజల్టింగ్ ఎయిర్ కాలం లేదంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో కింది వైపు సేమ్ ఇదే సౌండ్ రావు సో అది ఎక్కడో చూద్దాం సో దీన్ని కిందికి అడ్జస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ రిజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ టాప్ సైడ్ మనకు వచ్చింది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో అంటే ఫైవ్ వన్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఇప్పుడు కింది వైపు సెట్ చేసాం వాటర్ లెవెల్ వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ నేదా సో ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సౌండ్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి గమనించండి సో వినపడుతుంది మీకు ఇంకోసారి సో వాటర్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర చూద్దాం ఒకసారి సో దిస్ ఈస్ ద సౌండ్ సో ట్రైల్ వన్ గా ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఒకసారి రైట్ దిస్ ఈస్ ద ట్రైల్ టూ సో రెండు కూడా ఒకే పాయింట్స్ వద్ద వచ్చాయి సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడేమో సిక్స్టీన్ ఇక్కడేమో ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చాయి సో ఫైవ్ వన్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీ
సో సేమ్ అలానే ఇప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ వీల్ తీసుకున్నది ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం ఫోర్ ఎయిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఫస్ట్ రేజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలంలో మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం ట్రైల్ వన్ సో సౌండ్ డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుంది సో వాటర్ లెవెల్ చూస్తే ఎంత వాటర్ లెవెల్ సో వాటర్ లెవెల్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఉంది సో సెవెంటీన్ దగ్గర మనకి డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ రెజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ కనుక్కుంటాం సెకండ్ రెజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీ దగ్గర వాటర్ లెవెల్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వస్తుంది చూడండి డిఫరెంట్ సౌండ్ సో ట్రైల్ వన్ అదే వచ్చింది సో ట్రైల్ టూ అక్కడే సౌండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూని ఫిక్స్ చేస్తాం మొత్తం మీదుగా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వేసినప్పుడు ఫోర్ ఎయిటీ ఫ్రీక్వెన్సీతో ట్రైల్ వన్ దగ్గర సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రైల్ టూ ఫస్ట్ రెజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ మొత్తం మీద ఎల్ వన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సేమ్ అదేవిధంగా ఎల్ టూ సెకండ్ రెజోనేటింగ్ ఎయిర్ కాలం లెంత్ కింద వైపు కనుక్కున్నారు అది కూడా ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది వచ్చింది ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వాల్యూ అనేది వాళ్ళకి వచ్చింది సో దాన్ని వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే వీజ్ ఇక్వల్ టూ ఎన్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ సో ఈ వ్యా ఎన్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఎయిటీని ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీళ్ళకి థర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది అదంతా ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట ఎన్ వన్ ఏంటి వి వన్ ఏంటి సో ఈ రకంగా ఈ సేమ్ అదేవిధంగా సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ ఎల్ వన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్ టూ వచ్చింది ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ సో అదేవిధంగా వి టూని కనుక్కున్నారు సో ఈ రకంగా వి వన్ వి టూలని కనుక్కున్నారు సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అట్ వి టీ ఏమవుతుంది రెండింటి యొక్క వాల్యూస్ని యావరేజ్ తీస్తున్నాం అంటే ఏమి రెండింటిని సమ్ చేసి బై టూ చేయడం సో ఆ వాల్యూ వచ్చేసి థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ యావరేజ్గా మనం ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తీసుకుంటాం ఇది యాక్చువల్గా ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మనకు వచ్చిన వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఎలా కనుక్కోవాలంటే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ బై ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇది ఫార్ములా సో దీన్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో ట్వంటీ సెవెన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ వీటీ అంటే మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం థర్టీ టూ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సో ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అట్ జీరో డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద మనకు వాల్యూ వచ్చింది సో ఈ రకంగా మనం ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ను ఉపయోగించి ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది కనుక్కున్నాం అయితే రెండు ఫ్రీక్వెన్సీల్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు సో సెకండ్ టేబుల్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ టూ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ సో రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ యొక్క రేషియోను కనుక్కోవడం సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ వన్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ డాష్ మైనస్ ఎల్ వన్ డాష్ ఎన్ టూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎయిర్ కాలం ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి ఎల్ టూ డాష్ మైనస్ ఎల్ వన్ డాష్ బై ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ సో ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ బై థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వేసున్నాం సో దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ త్రీ సెవెన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది సో రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ యొక్క రేషియోని మనం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం అంటే రేషియో ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ టూ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ త్రీ సెవెన్ ఇస్ టు వన్ అనేది ఇక్కడ మనకు వచ్చింది సో థియరిటికల్గా మనం చేస్తే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీలు మనం తీసుకున్నప్పుడు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో రెండు ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ని మనం డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్ ఈస్ టు వన్ సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి సో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ సో వెలాస్టీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ అనేది ఈ రకంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ వెలాస్టీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి అదేంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యూనింగ్ ఫోర్కి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని మనం తగ్గిస్తూ వచ్చామంటే అంటే ఫైవ్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయ